Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про ручную заточную машинку для бровых коронок, бетон 200 и заточные колпачки к ней. В последнее время все больше буровых компаний озабочено продлением срока службы буровых коронок. В процессе бурения штыри буровой коронки изнашиваются, затупляются, при этом снижается скорость бурения и увеличивается нагрузка на буровой станок. Для этих целей была создана пневматическая заточная машинка, которая оборудуется заточными колпачками, которые повторяют форму твердосплавного штыря, обтачивают его со всех сторон и возвращают ему прежнюю форму. После заточки скорость бурения восстанавливается, коронка начинает бурить как новая. При правильном использовании коронку можно заточить до 5 раз и ресурс коронки увеличивается на 30-40%. Такая процедура дает значительную экономию для буровых компаний. Что представляет собой заточная машинка? Это пневматический инструмент, который подключается к воздушной магистрали и за счет сжатого воздуха вращает шпиндель. Рабочий агрегат, на котором установлен заточной колпачок с алмазным слоем. Также в процессе заточки для охлаждения нужно использовать воду. Вода поступает самотеком из емкости. Для этого машинка оборудована шлангом. Для регулировки вращения шпинделя у машинки существует специальная рукоятка наподобие ручки газового мотоцикла. Так как при заточке коронки необходима очень высокая частота, до 2000 оборотов в минуту, очень важно смазывать шпиндель периодически. Для этого здесь есть таводница для подачи смазки. Каким образом происходит процесс заточки коронки? Берется коронка, устанавливается в тиски, либо в специальный зажим. Берется машинка с установленным на ней колпачком алмазным необходимого диаметра и формы штыря. Подключается к воздушной магистрали, подключается к воде. И посредством вот таких вот вращающих движений происходит обточка штыря со всех сторон для того, чтобы придать ему э, первоначальную форму. В процессе заточки буровой коронки очень важно выдерживать правильный интервал заточной. Оптимальным для заточки коронки э, является тот момент, когда площадка износа на штыре э, не превышает одной трети от его диаметра. Также заточка применяется при бурении очень мягких пород, когда штыри внешне не стираются, но на них появляется эффект змеиной кожи, который приводит к скалыванию штыря. Для того, чтобы обновить штырь и убрать вот эти микротрещины, также применяется заточка. Именно поэтому все больше буровых компаний начинают применять этот способ восстановления буровых коронок. Таким образом, они не только экономят на буровом инструменте, но и повышают ресурс своего бурового станка.